Xin chào các bạn, hôm nay Ly quay lại với một video về tất cả những thứ trong chiếc túi này Như các bạn đã biết thì ở trên nước ngoài thì chúng ta hay có là à, khoe những gì mình mua được này Và ngoài ra thì cũng có một loại video nữa mà được rất là nhiều bạn yêu thích đó chính là khoe những gì mình đã dùng hết Hoặc nói đúng hơn là khoe những gì có trong chiếc túi giá của mình à, Và hôm nay thì tất nhiên đây là chiếc túi để những đồ à, mà Ly đã dùng xong rồi này Những đồ beauty mình đã dùng xong và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với từng sản phẩm một nhá rất là rất nhiều sản phẩm trong này đây và đầu tiên chúng ta sẽ đi đến một sản phẩm mà đi đã dành cho em ý cả một video đó chính là video 10 cách sử dụng sản phẩm này bạn nhớ là video gì không đó chính là video 10 cách sử dụng sản phẩm Natural Republic Aloe Vera 92% Smoothing Gel và đây là chiếc hộp rất là to 300 ml có thể chứa được trong cái chiếc hộp này và với chiếc hộp này thì mình dùng trong khoảng uh, 6 tháng với tận 10 cách cơ uh, mình dùng rất là nhiều và như các bạn biết thì đây là một sản phẩm mà quá nổi tiếng không cần phải nói gì thêm về sản phẩm này nữa riêng về da người thì ly lại không thích sản phẩm này lắm vì nó hơi khô hơi nhanh và không để lại uh, mình cái cảm giác mềm mại như mình dùng body butter nhưng mà đối với nhiều bạn thì lại rất là thích ví dụ như là công ty của mình rất là nhiều người sử dụng sản phẩm này gần như là hàng ngày luôn và với giá thành chỉ có gần 200 nghìn thôi với cả một chiếc hũ to đùng như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đúng không nào rất là phù hợp cho học sinh và sinh viên đó chính là về một sản phẩm mà dạo gần đây Linh mới có video về nó đó chính là Laneige Water Sleeping Pack đây là sản phẩm mà Linh dùng trong vòng 6 tháng vừa rồi à, tất nhiên 6 tháng là cũng không đều lắm đâu mình lúc dùng lúc không tại vì có quá nhiều sản phẩm để thử và để làm review cho các bạn thế nên là sản phẩm này đôi khi sẽ bị kẻ lạnh hơn một chút à, với sản phẩm này thì mình đã có một bài review ở trên à, link của blog của mình mình sẽ để dưới cho các bạn để tìm hiểu thêm rõ hơn còn về sản phẩm này độ nổi tiếng của em ấy thì gần như là ai cũng đã biết và mình thì cũng rất thích em này à, Sản phẩm này mình thường dùng cho khoảng 2 đến 1 lần một tuần à, Thường thường sẽ là một lần một tuần vậy mì Tại vì mình bị các sản phẩm khác lôi cuốn và quên mất em này Nhưng mà rất là yêu à, Sản phẩm này không để lại cho mình bị mụn mà mẩn Hay như là mụn li ti như các bạn hay nói Một số bạn bị kích ứng với sản phẩm này Nhưng mà riêng người da mình thì sản phẩm này khá là ngoan Tiếp đến nó chính là một sản phẩm khác cũng của Laneige Và chính là Laneige Waterbank Eye Gel Và với sản phẩm này thì mình đã có một bài video chi tiết Rất là chi tiết về sản phẩm này Cũng như là hai sản phẩm mà mình có um, từ dòng này Mình sẽ link ở dưới cho các bạn Và với sản phẩm này thì mình dùng còn đây gần như là trong suốt chỉ có một tí tẹo ở teo thôi và tay mình thì không thể nào đến để lấy được thì nên là mình đã cho em này vào thùng rác à, và với sản phẩm này thì mình rất là thích dùng cho ban ngày như mình đã nói trong video và để lại cho mình cảm giác rất là mát mẻ và dễ chịu nhất là vừa trong ngày hè đấy mùa đông thì mình phải dùng các loại sản phẩm dày hơn và nặng hơn thế nên để cho cái vùng khung cánh của mình không bị khô như với mùa hè thì sản phẩm này là một sự lựa chọn đúng đắn tiếp theo sau đấy chúng ta sẽ đi đến một sản phẩm đó chính là Revlon Nearly Naked Powder màu 30 medium của mình đây là sản phẩm mà mình mua cùng với cả lọ foundation Nearly Naked à, lúc đó thì mình mua bị nhầm màu thế nên là trông có nó hơi bị đậm màu hơn so với da mình một chút nhưng mà mình dùng mùa hè thì khá là ok à, và sản phẩm này bạn có thể thấy là mình chỉ còn một chút ít xung quanh thôi và cũng gần như là hết rồi mình chắc là cũng không dùng sản phẩm này nữa đâu tại vì nhiều khi là khi mà mình đưa trổi qua những cái phần đó thì nó sẽ không được đều ở trên mặt trổi và rất là khó đánh mất nhiều thời gian vậy nên là sản phẩm này sẽ được ra đi um, sản phẩm này sẽ rất tốt cho các bạn muốn có một uh, lớp phấn nền mỏng và nhẹ không có thêm quá nhiều màu tại vì sản phẩm này thực sự là đúng là phấn phủ mà thôi không phải là phấn nền à, và tự nhiên tuy nhiên là các bạn hãy chú ý nhá trong lúc mà mình chọn màu thì phải, phải rất là chú ý mình thì đáng nhẽ ra của mình sẽ là màu số 20 nhưng mà mình lại mua nhầm số 30 và cũng cố gắng dùng hết từ đấy chứng tỏ là ly mua nhầm đồ nhưng mà ly cũng không cố gắng là không bị phí tiền à, dùng cho chị này xong rồi dùng cho bạn bè các thứ này nọ khi mà trang điểm cho mọi người tiếp theo sau đó là chúng ta lại nói về kem mắt đấy Đây là một sản phẩm kem mắt mà Ly cũng dùng trong cái thời gian mà Ly dùng Laneige Waterbank Eye Gel và mình dùng sản phẩm này dành riêng chỉ cho buổi tối mà thôi Và các bạn có nhớ ra đó sản phẩm gì không nào? Ole Harrison Fresh Dust Ice Cream dành cho tất cả mọi loại da làm mờ các đùm nếp nhăn cũng như là chân chim ở trên mắt và sẽ tránh lão hóa nữa Và đây là một sản phẩm mà Ly đòi chỉ còn một chút ít nữa thôi là mình đã dùng sản phẩm này 6 tháng rồi nên là không muốn dùng nữa 
um, sẽ rất là mất vệ sinh tại vì sản phẩm này là dạng hũ thế nên là chúng ta phải chấm tay vào và như thế thì rất là nhiều vi trong trong này thì mình sẽ dừng không dùng sản phẩm này nữa và đi về mua sản phẩm tiếp um, với sản phẩm này thì ghi đã nói trong bài review là rất là mềm uh, tuy nhiên là đối với những bạn mà không thích độ đậm đặc của cái mắt quá nhiều thì các bạn sẽ không thích sản phẩm này đâu đối với mình thì mình dùng cho buổi tối vậy nên là độ đậm đặc rất là cần thiết cho mình như thế mới làm cho mình cái cảm giác là vùng xung cái mắt của mình được giữ ẩm đầy đủ và đây chính là chai Laneige Fresh Brightening Cleansing Oil của mình hết sạch sành xanh không còn một cái gì nữa và như các bạn đã thấy là chai bây giờ đang bị dính rất là nhiều thứ tại vì là dầu mà nó rất là dễ dính và với chai này thì mình mua ở Hàn Quốc là chai cleansing oil thứ ba của mình rồi ngày trước mình dùng có shido cleansing oil này à, ở đâu chai thứ hai chứ ngày trước mình dùng có shido cleansing oil thôi và đến chai này thì mình thấy giá cả rất là hợp lý à, thứ hai nữa là mùi thơm và có thể tẩy được hết tất cả những cái bụi bẩn cũng như là mấy cái gì ra mình bây giờ thì mình đang dùng thêm một nhiều loại cleansing oil nữa để có thể review cho các bạn và các bạn hãy chờ mình nhé đây chính là Laneige Fresh Brightening Cleansing Oil mình dùng hết sạch với 250 ml sau đó thì chúng ta có một sản phẩm khác đến từ The Body Shop đó chính là Satsuma Shower Gel Satsuma là mùi cam quýt kết hợp và đây là mùi hương mà ly tích và mê mẩn nhất của The Body Shop tất cả các sản phẩm gần như mình mua từ trước đến giờ lúc nào mình cũng muốn hướng đến là mùi cam quýt của body shop từ sữa tắm này cho, cho đến tẩy da chết cho người và đến cả body butter cũng như là body lotion mình đều rất là thích cam quýt tất nhiên là mình cũng không thể nào bỏ qua được cái thói quen của những cô gái đam mê mỹ phẩm cũng như là làm đẹp đó chính là thử thật nhiều sản phẩm khác nhau và rất nhiều mùi khác nhau mặc dù cùng một sản phẩm và dù gì cho đi nữa thì mình luôn luôn sẽ quay lại với cả Sashma của The Body Shop Và như các bạn đã thấy là đây là lọ 250ml Mình dùng sản phẩm này khá là nhiều vừa là tắm hàng ngày này cũng như là tạo bọt cho bồn tắm Với các sản phẩm uh, sữa tắm của The Body Shop tạo bọt cho bồn tắm rất là tốt Bọt có thể lên tung té luôn và bạn có thể thoải mái mà nô đùa ở trong bồn tắm của mình Tiếp đến là chúng ta sẽ nói đến Shishido Urban Environment Oil Free UV Protector Đây là sản phẩm kem chống nắng mà mình rất là yêu thích cho cả mùa hè vừa rồi Mình dùng sản phẩm này bắt đầu từ um, bắt đầu từ tháng 1 vừa rồi và mình đã dùng hết sạch em ý trong khoảng tháng 5 Và đến bây giờ thì mình có thể nhìn rõ cả viên bi đang lăn 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 qua lăn lại trong chiếc họ này cơ Với một chiếc loại nhỏ xí xíu như này thôi Mỗi lần mình chỉ cần dùng đúng vừa đủ lượng và khi thoa lên da thì không để lại màu trắng trên da Cũng như là thầm thấu rất nhanh Và đây là sản phẩm mình cũng đã có review rồi Và các bạn hãy xem review ở dưới link dưới đây cùng Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ nói về lại một sản phẩm của Laneige Có vẻ như là Ly dạo này hơi bị thích Laneige quá phải không? Nhưng mà thực ra là Laneige rất là tốt Và cũng là một sáng sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc đầu tiên mà mình sử dụng từ trước đến giờ Và đây chính là Laneige Waterbank Eye Gel Và như các bạn thấy thì lọ này rất là cũ rồi và lọ này của mình đã gần hết từ khi mà mình đã làm video um, review về dòng sản phẩm Laneige Waterbank um, và chắc là cũng không cần phải nói gì thêm uh, những nhận xét của Ly nữa nếu như các bạn chưa xem video hãy xem ngay ở phía dưới nhé và đừng quên là để lại để lại bình luận cho mình về nếu như bạn đã sử dụng sản phẩm này hay như là có câu hỏi gì về dòng sản phẩm này rồi có vẻ như là chúng ta đi qua rất là nhiều nhưng mà vòng còn rất là nhiều ở trong này và chúng ta sẽ đi tiếp tục với một sản phẩm của Hàn Quốc đó chính là sản phẩm tẩy trang cho mắt của The Face Shop với sản phẩm này là Herb Day Lip and Eye Remover uh, Waterproof và với sản phẩm này thì họ hứa là họ sẽ có thể tẩy được cả ví dụ như là mascara waterproof này, uh, eyeliner waterproof và cũng như tất cả các loại sản phẩm mà chống thấm nước. Mà cảm nhận của mình thì không thực sự là tuyệt như vậy đâu. Với sản phẩm này mặc dù rất là không thích nhưng mà mình cũng cố gắng không để tốn tiền và hồi đấy thì chưa biết thanh lý là gì thế nên là cố gắng sử dụng hết. Sản phẩm này cũng giống như các loại sản phẩm tẩy da tẩy trang cho mắt môi à, bình thường mà các bạn thường thấy đó chính là luôn luôn có phần dầu ở trên và phần nước ở dưới và khi cần dùng thì chúng ta phải lắc đều lên và lấy bông thấm ừ. khi mà mình dùng sản phẩm này thì mình có cảm giác là nó hơi khó chịu cũng như là rất là khó để mà là tan chảy tất cả những cái phần make up ở mắt của mình thường thường mình dùng make up mắt khá là nhiều từ eyeliner mascara xong rồi đến eyeshadow có khi còn nhiều 
nhiều khi còn làm đủ thứ waterproof nữa Thế nên là cái việc tẩy trang mắt của mình rất là quan trọng Nếu mà bạn tẩy trang mắt không kỹ Thì khi mà bạn tắm rửa xong thì chắc chắn là bạn vẫn thể thấy là dụ trên mí mắt của mình cũng có màu đen chẳng hạn Xong rồi sẽ bị mắt phú mèo ở dưới lên hết cả da và rất là xấu xí phải không Tất nhiên là việc không tẩy trang mắt kỹ càng cũng sẽ dẫn đến việc là bạn sẽ bị uh, nhiều tác hại đến mắt ví dụ như là mất vệ sinh cho mắt này hay như là đau đỏ mắt vậy nên là đừng bao giờ quên là phải để trang mắt của mình nhé và sắp đây đó chính là Origin of Perfect World uh, đây là toner Origin của mình có trong bộ sản phẩm Origin of Perfect World và hiển nhiên là ly cũng có video về dòng sản phẩm này rồi từ rất 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 rất, rất là lâu rồi bạn cái lotion này là cái sản phẩm đầu tiên mà mình dùng hết trong bộ sản phẩm đấy và mình sẽ lại xin nhờ các bạn là click link ở dưới để xem review của mình về dòng sản phẩm này sau đó là chúng ta sẽ xem đến hai sản phẩm về kem lót trang điểm kem lót trang điểm rất là quan trọng cho ly hàng ngày vì ly có da dầu này mụn và cũng như là cần phải múm lớp trang điểm bền từ sáng đến tối vậy nên là mình luôn luôn lúc nào cũng phải có kem lót trang điểm và hai loại kem lót trang điểm của mình đã dùng hết đó chính là gì đó chính là smashbox photo finish foundation primer và Tarte Clean Slate Flawless à, Với hai sản phẩm này thì sản phẩm này thì là loại sample size còn với sản phẩm này là loại mini Và với hai sản phẩm này thì mình sẽ cho điểm em nào cao hơn nhỉ? Em này sẽ cao hơn tất nhiên rồi Với sản phẩm này thì mình cảm thấy là nó có silicone rất là hợp cho da mình đặc biệt là da dầu làm cho lớp nền flawless hơn À, hoàn hảo hơn và cũng như là không để lại cảm giác dầu vì khó chịu trên da Với sản phẩm này sẽ thích hợp cho các bạn có da khô à, Vì dưỡng ẩm của nó rất là tốt và khi mà dạng da khô, à, da chóc vẩy thì bạn rất là ghét khi dùng sản phẩm phẩm nền phải không? Vì nó sẽ làm lộ rõ cái phần khô đấy của bạn da Nhưng khi mà bạn dùng sản phẩm này thì sẽ làm mượt cái phần à, khô đấy đi và bạn sẽ không cảm thấy khó Tiếp đến là mình sẽ nói về hai sản phẩm dành cho môi Đó chính là Sun Revlon Super Luscious Màu Light Pastel Lilac Lilac Pastel Và đây là Stella Lip Grace Màu Grapefruit Với hai sản phẩm này những bạn đã thấy là Ly ơi đã hết đâu Nhưng mà sản phẩm này cực cũ rồi Thế nên là mình phải cho em nó ra đi Và còn phần sản phẩm này thì Ở phía đầu trổi cũng rất là bẩn rồi Vì một lần mình làm rơi xuống dưới đất và như các bạn đã biết là nếu mà làm rơi son bóng dưới đất thì tất cả những cái bụi bẩn ở dưới đất mà mình thấy có rất là nhiều vi trùng nó sẽ động lại ở đầu trổi nên là mình rất là xin lỗi nhưng mà mình phải cho hai em này ra đi sau đấy là chúng ta sẽ nói về hai sản phẩm mascara mà mình rất là yêu thích à, với các sản phẩm mascara thì như các bạn đã biết là các bạn sẽ phải mất đi sau 3 tháng sử dụng liên tục đó là chính đó là lý do tại sao mà mình dùng từng mascara một không mở năm sáu loại cùng một lúc ra mà sẽ là dùng từng loại một và đây là chính là hai sản phẩm mà mình dùng liên tiếp với nhau đầu tiên sẽ là l'oreal voluminous million lashes đây là một trong những sản phẩm mà phải nói là holy grail của ly à, mặc dù là phần bristle nghĩa là phần lông này đều là bằng nhựa thôi nhiều khi sẽ gây đau mắt cho bạn nhưng mà khi mà mình trải lên không hề bị cộm mà mi mắt và cũng như là không hề bị tạo cảm giác là mi mắt bị quá dày rất là tơi rất là đẹp và màu thì cũng rất là đậm nữa. Đây sản phẩm này là của L'Oreal thì nên là những các bạn nào mà có lông mày à, và có lông mi dài vừa đủ dày vừa đủ nhưng mà vẫn muốn um, trông cho em nó trông đẹp hơn và long lanh hơn thì hãy sử dụng sản phẩm này nhé. Và sản phẩm này thì không phải là waterproof thì nên các bạn đừng lo. Tất nhiên là họ nó cũng có các sản phẩm waterproof nữa và mình thì mình chưa dùng thử bao giờ cả nhưng mình thì thích loại original này hơn Thế là luôn luôn đi đến với em original này Rất là tiếc vì em đã hết rồi À mà đúng hơn là hết hạn sử dụng rồi Và sản phẩm tiếp theo đó chính là Maybelline The Magnums Volumes Express Waterproof Một sản phẩm không waterproof và một sản phẩm waterproof thì nó sẽ so sánh như thế nào Với sản phẩm The Maybelline Magnum Volume Express Waterproof này thì mình mua theo sự giới thiệu của chị nàng thơ trên và nàng thơ beauty editor của báo Elle và với sản phẩm này thì mình mua ở Việt Nam với giá là 145 nghìn Mình nhớ không nhầm là như vậy Và lúc đó thì mình thấy ôi sao mọi người còn cáo ghê thế Tình như là xem báo nào hàng ngày cũng thấy quảng cáo với sản phẩm này cả Và chắc chắn là sẽ có một điều gì đó tiềm ẩn đằng sau sản phẩm này Và khi mà đi mua thì như các bạn thấy là ở đây 
um, cái chổi nó sẽ là đi theo hình vòng cung và các bạn có thấy là nó rất là dày phải không sẽ lật ngửa lật ngược cái đường vòng cung đấy lại và bắt đầu cong lên trên và đi và xoay vừa đi thì vừa xoay cái mascara này và như thế thì làm cho cái phần lông mi của mình cũng cong hơn và nó bám đều mascara hơn rất là nhiều um, về độ waterproof thì ly phải công nhận nó waterproof rất là tốt trồng thống nhất rất là tốt gần như là mình thì mình không bao giờ dội mắt cả tại vì mình biết chắc chắn là trên mắt mình có make up và có trang điểm thì mình không bao giờ muốn dụi mắt mặc dù mình dùng toàn những cái đồ rất là waterproof và sẽ yên tâm rằng một yên tâm một điều rằng sẽ không bị trôi đi nhưng mà cẩn thận vẫn hơn phải không cẩn thận vẫn hơn và mình không bao giờ dụi mắt cả nhưng với sản phẩm này thì có một hôm mình mắc mưa và khi đi về thì mắt vẫn trông như là không bị mưa ướt thì mặc dù đầu tóc thì bù xù xấu xí rồi tung hết cả lên vì mưa ướt và nhưng rồi với sản phẩm này thì hôm đó mình đã không bị um, ướt hay nhem mascara một lúc nào và mình thì mình rất là thích sản phẩm này chắc là sẽ phải mua thêm đây và hình như là có một bí mật cùng kèm tính kèm sản phẩm này sẽ ra mắt các bạn trong thời gian tới các bạn sắp xong rồi và tiếp theo chúng ta sẽ có là hai sản phẩm về phấn đầu tiên đó chính là NYX Blush màu Peach như bạn đã thấy là không còn một tí gì không phải là mình dùng hết đâu mà là mình bị làm vỡ làm vỡ tan vỡ tành mình đây như bạn thấy là đến cả nóc còn làm vỡ chứ nói gì là cái phần bên trong điều mình rất thích về sản phẩm blush của NYX là cái độ pigmentation độ bám màu cũng như là màu lên da rất là đẹp và rất là thật giống như trong uh, hộp nhưng tuy nhiên là chỉ cần rơi nhẹ một chút ít thôi là cũng có thể vỡ tan tành và sản phẩm này của mình đã vỡ được ba bốn lần mình đã cố chữa nhưng mà chữa mãi rồi lại vỡ thế nên là có vẻ như là mình không có uh, duyên số gì với sản phẩm này ra lắm bạn tò mò muốn xem màu của nó như thế nào thì làm ơn hãy lên Google và hỏi anh Google hộ mình nhé um, Tiếp theo mình sẽ có đó chính là NARS Laguna Bronzer Đây là sample của mình có được sau một lần đổi điểm ở Sephora Và như các bạn thấy là rất là bé, bé tí tẹo 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 um, Điều mình rất thích về sản phẩm của NARS đó chính là uh, packaging rất là đẹp, bao bì rất là đẹp Tuy nhiên là rất rất dễ bẩn Thế nên là bạn phải rất là chú ý um, Như các bạn đã thấy đây thì là có một chiếc gương nho nhỏ và phần phấn được để trong này Phần phấn thì mình dùng gần như là hết rồi, chỉ còn một tí tẹo thôi và rất là khó lấy Thế nên là thôi, mình sẽ chia tay em ý và Tất nhiên là chúng ta chỉ trang điểm hàng ngày, không phải trang điểm để đi sân khấu hay như là trang điểm để chụp ảnh quá nhiều Thế nên chúng ta không cần cái phần đánh khối nó quá rõ ràng Thế nên là chúng ta cũng dùng nhẹ nhàng thôi phải không? Bây giờ thì Ly cũng đang dùng bronzer nhưng mà hôm nay là Ly dùng dùng bronzer của Benefit à, khá là ok mình chỉ dùng một chiếc nhẹ nhẹ trong mùa hè thôi mùa đông thì mình sẽ cũng đánh nhẹ à, để phù hợp với thời tiết mùa đông không muốn là mùa đông rồi mình ra vẫn còn đâu ơi là đâu hay là gò má quá cao bởi vì gò má cao thì nhìn trông hơi ác đối với mình là vui vậy à, đó là chính là Nars Laguna bronzer vẫn còn khá nhiều và chúng ta sẽ đi đến một sản phẩm sữa rửa mặt sản sữa rửa mặt này thì mình đã có review rồi blog rồi thì nên là liên hệ cho các bạn nhá và mình đã dùng sử sản phẩm này sau khoảng 5 đến 4 tháng hết sạch tành xanh rồi bây giờ chẳng còn gì cả và như bạn thấy là màu đỏ rất là đặc trưng của First Ash Beauty Skin Rescue Deep Cleansing with Red Clay sở tiếp theo mà không thể thiếu trong thứ các cô nàng trong mùa hè lần này cũng như là mùa đông phải không đó chính là Avenir Uh, Thermal Spring Water Đây là uh, loại mini mà mình mua ở sân bay Nhật lúc mà đi sang Mỹ uh, Vì hôm đấy quên mất là mua Mà sợ là mấy ngày ở Cali sẽ không có thời gian Ở California sẽ không có thời gian để đi mua sắm là gì Có đi mua sắm Nhưng mà thôi cứ mua ở Nhật xem nó có cái gì khác nhau không Mặc dù đây là thương hiệu của Pháp Và lần đó thì mình mua với mẹ mình Hai mẹ con là mỗi người một, một lọ nhỏ nhỏ như thế này Và vẫn còn một ít rất là thích, rất là sảng khoái và hôm nào mà đang làm việc buồn ngủ hay như là đang đi xe buồn ngủ lôi ra xì 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 là hết Rất là thích và mát mẻ nữa Tất nhiên là mình không thích sản phẩm này như sản phẩm Caudalie của mình đâu Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ nói về một sản phẩm xịt tóc Xịt tóc làm bóng tóc Red Clean <cười> Red Clean <cười> 
mình sẽ nói về một sản phẩm là bóng tóc đó chính là sản phẩm Red Can uh, Fifth Avenue NYC uh, Shy Balance số 02 Đây là sản phẩm mà mình thường xuyên sử dụng cho những hôm mà đi tiệc mà cần tóc trong bóng khỏe tự nhiên đẹp đẽ hơn một chút cầu kỳ hơn một chút mình sẽ xịt qua sản phẩm lên trên tóc Mặc dù vẫn còn rất là nhiều vì ly khá là lười về chăm sóc tóc nhưng uh, vì đã khách hạn rồi thì nên là mình sẽ phải bỏ em nó đi Tiếp theo là mình sẽ nói về ba sản phẩm cuối cùng Sản phẩm dầu gội khô Mình không thích em này tí nào Rất là đắt Mùi giống mùi xì gôm của các cụ Và <cười> để lại màu trắng trên tóc mình Và nếu như các bạn có một sản phẩm dầu gội khô nào khác Hay hơn, tốt hơn thì hãy recommend cho mình ở dưới nhé Tiếp đến là chính là sản phẩm uh, kem che khuyết điểm mắt mà mình rất là hay sử dụng Collection 2000 uh, màu phe và với sản phẩm này thì mình mua ở King Beauty và gần như là sắp hết rồi chẳng còn gì nữa dù có cà cà đến mấy thì nó cũng không ra và gần như tất cả các cái chữ ở trên sản phẩm đã bị hết rồi mình rất là thích sản phẩm này mà dù có nhiều người bảo là sản phẩm này sẽ làm cho bạn bị bọc mắt cũng như là bị hằn cái vết nam concealer trên mắt nhưng mà mình thì không cảm thấy thế một chút nào luôn mình khá là thích sản phẩm này nếu như mình được mua lại thì mình sẽ mua lại sản phẩm này một lần nữa và cuối cùng là một sản phẩm mà các bạn hay thường Um, nhắc đến là một trong những uh, sản phẩm tương đương dần giống như là Beauty Blender um, Mình thì mình không tin vào điều đó vì sản phẩm này đã để lại cho mình một cú sốc rất là lớn Đó chính là sponge của Real Technique Như các bạn đã thấy là tại sao nó lại là cái hình này Mỗi lần mình dùng xong mình đều giặt đi cho nó hết phấn Và tự nhiên một hôm một đồng cúc lại như thế này và đến mình dù bây giờ mình có cho nước đến đâu ngâm nước đến đâu nó cũng không nổ ra được và đó là lý do mình phải chia tay em ý à, mình cảm giác là nó như là bị giữ dầu ở trong sản phẩm này vậy và không bao giờ cảm thấy giặt sạch và chắc là mình sẽ không bỏ 10 đô để mua sản phẩm này mà sẽ bỏ 20 đô ra mua beauty blender còn hơn là phải mua đi mua lại sản phẩm này để dùng mà không được cái hiệu quả như mình mong muốn Nói đến Beauty Blender để sao chúng ta lại không nói đến cách rửa Beauty Blender phải không? Và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng mình sẽ đáng ngày hôm nay Đó chính là sản phẩm uh, Solid Cleanser của Beauty Blender 15 đô cho một miếng xà phòng to từng này Và mình dùng trong một tháng rưỡi uh, Như các bạn đang thấy thì mình còn một ít ở xung quanh viền thôi Vẫn có thể dùng tiếp được và ở giữa thì có rãnh để cho nước rơi xuống À, với sản phẩm này mỗi lần mình dùng mình chỉ cần làm ướt miếng beauty blender của mình nó to và xong rồi xoay 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 một lúc và bóp bóp là có thể tất cả có một phần là ra hết rồi à, tuy nhiên là với giá thành quá cao và cái sự tiện dụng um, của nó thì mình cũng nếu như mình không tìm ra sản phẩm nào thay thế thì mình cũng sẽ mua lại sản phẩm này nhưng mà bây giờ mình đã tìm ra được sản phẩm thay thế rồi và mình sẽ bật bí cho các bạn lần sau nhé à, và vậy là chúng ta đã tìm hiểu hết xong tất cả thùng rác của ly thùng rác về mỹ phẩm và làm đẹp của ly rồi à, cảm ơn các bạn rất nhiều tất cả các link mà sản phẩm mình đã review cũng như là đã có video mình sẽ để ở dưới cho các bạn và hy vọng hy vọng gặp lại các bạn vào những lần sau nhé xin chào và hẹn gặp lại Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách mình đánh phần nền lần trước Và hôm nay thì mình bắt đầu dùng với Maybelline New York Baby Skin Instant Pink Transformer SPF 35 PA++++ Và dấu PA và sau đó mình sẽ chấm đều lên khuôn mặt của mình Trong lúc chấm thì mình quên mất là mình chưa cắt tóc lên Thế nên là mình sẽ dùng hai miếng cắt tóc này của mình Và mình chưa tìm thấy chỗ nào mua ở Việt Nam cho các bạn cả Thế nên là mình sẽ cố gắng tìm lần sau nhé sau khi tán đều um, primer lên trên da, mình sẽ dùng đến Voyager Healthy Mix Foundation màu số 53 Beige Clear và mình dùng với Beauty Blender. Từ khi mà mình dùng Beauty Blender thì mình gần như là không muốn dùng bất cứ một loại nào khác cả. Uh, rất là nhanh gọn và cũng như là tàn phấn rất là đẹp. Và các bạn cũng lưu ý là sau khoảng 2 lần dùng Beauty Blender thì chúng ta sẽ phải giặt lại cái um, miếng bông này nhé.